എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡിഗ്രി പി ജിക്ക് അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിലൊന്നും എവിടെയും പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനല് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് നൽകുന്ന അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് നാളായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ന്യൂജൻ കോഴ്സുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അത് ഈ വർഷം തൊട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരം കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷനും സാധ്യമാകും എന്നാണ് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ന്യൂജർ കോഴ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കോഴ്സുകൾ അനുവദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കോഴ്സുകൾ ഉള്ളത് തുടങ്ങിയ ഒരു വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിവിലുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ എവിടെയും ആയില്ല ആയില്ല എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു ചില ആളുകളാണെങ്കിലോ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമമുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം സന്തോഷിക്കാം ഒരുപാട് ന്യൂജൻ കോഴ്സുകൾ അതായത് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രം ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാം അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന മികച്ച ന്യൂജൻ കോഴ്സുകളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ കോഴ്സുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലാണ് കോഴ്സുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കോഴ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കോളേജുകൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മികച്ച കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നിങ്ങളെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആധികാരികമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് കൃത്യസമയത്ത് അത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ മികച്ച കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ന്യൂ കോഴ്സസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എയ്ഡഡ് കോളേജസ് അഫിലിയേറ്റഡ് ടു കേരള എം ജി കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ അതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാളം സർവകലാശാലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല കാലിക്കറ്റിലുണ്ട് കേരളയിലുണ്ട് എം ജിയിലുണ്ട് കണ്ണൂരുണ്ട് നമ്മുടെ തുഞ്ചൻ സർവകലാശാലയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പുതിയ കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി വിദേശത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സസ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി പി എച്ച് ഡി എന്നൊക്കെ റിസർച്ചുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം സ്റ്റഡീസാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പഠനം ആ കാലമൊക്കെ എന്നോ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഒരു സബ്ജക്റ്റിനും നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലെ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളതിനെ അത് ചട്ടക്കൂടുകളിലാക്കി വെക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വേണ്ടതും എന്താണ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് ആൻഡ് റിസർച്ചുകളാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കോഴ്സുകളെ കൂടെ അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അക്കാദമിക് ഇയറിൽ തന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട്
വളരെ നല്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഇത് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത കോളേജസ് കോഴ്സസാണ് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അപ്പം അത് ഡാറ്റ സയൻസും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ അനാലിസിസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിത്ത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അനാലിറ്റിക്സ് ദെൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ കോഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമൃതയിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫീസ് അതിന് വേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് കോളേജ് തൈക്കാട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ കോഴ്സ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലെ എം എ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സാണ് ദെൻ മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ തന്നെയാണ് എം കോം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂജൻ കോഴ്സുകളായിട്ട് പറയുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളായിട്ടാണ് ഇവ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എം കോം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എം എ പൊളിറ്റിക്സ് വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കൊല്ലം ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത കോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിമിലർലി ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് നെയ്യാറ്റിങ്കര തിരുവനന്തപുരം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ആറ്റിങ്ങൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സ് ദെൻ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാം എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സൈക്കോളജി മഹാരാജാസ് കോളേജ് എറണാകുളം ഓട്ടോണമസ് ആണ് ആ കോളേജിൽ നമുക്ക് എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സൈക്കോളജി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സൈക്കോളജിയുടെ എം എസ് സി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പി ജിയുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാവുന്ന കോഴ്സാണ് അതുപോലെ എം എസ് സി ജിയോളജിയും ഉണ്ട് ദെൻ എം എസ് സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി അപ്പം കെമിസ്ട്രി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മേഖലകൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡ്രഗ്സ് മരുന്നുകളുടെ മേഖലയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ മേഖലയാണ് പല മേഖലകൾ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ആ കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിങ് മരുന്നുകൾ കോസ്മെറ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലെതർ ഷുഗർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് കെമിസ്ട്രിയിലുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് എം എസ് സി കോഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് നാട്ടകം ദെൻ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരാൾ പറയാണ് ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി എം എസ് സി എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കും എം എസ് സി സൈക്കോ എം എസ് സി എക്കണോമിക്സോ എക്കണോമിക്സ് എം എ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വിദേശത്തും ഒക്കെ എം എസ് സി എക്കണോമിക്സും എക്കണോമെട്രിക്സ് കോഴ്സുകളുണ്ട് നമുക്കൊന്നും അത് അത്ര പരിചയമല്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്ന് എം എ എക്കണോമിക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ എം എസ് സി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന പേരിൽ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് കോളേജ് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ കോഴ്സ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് എം എസ് സി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് ദെൻ എം എ എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എം എ എക്കണോമെട്രിക്സ് നമുക്കിവിടെ പുതിയതാണ് ദെൻ മാസ്റ്റർ ഇൻ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ശാന്തപ്പാറ ഇടുക്കി കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദെൻ എം കോം വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കട്ടപ്പന എം എ ഇംഗ്ലീഷ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് പുതിയ പുതിയ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് പുതിയ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് വരികയാണ് അല്ലേ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മീൻ ചന്ത കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് തുഞ്ചൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് തിരൂർ തുഞ്ചൻ കോളേജിൽ അണ്ടർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് എം എസ് സി സുവോളജി നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എം എസ് സി എൻ്റമോളജി അപ്ലൈഡ് എം എസ് സുവോളജി ആയിട്ട് എം എൻ്റമോളജി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എൻ ഇൻസെക്ട് മോർഫോളജി ഇൻസെക്ട് എക്കോളജി പാത്തോളജി സ്റ്റോറേജ് എൻ്റമോളജി
then MSc Mathematics and Data Science. Government Arts and Science College, Trutalam Karya, Trutala, Mangada, Tavanure, Tanure, Todangita, Pudidai Vana, Government Colleges, Padre Valada, Korchu, Korsugal, Matrame, and Dairunulu, Apadunta, and Pudia Korsugal, the Colleges like Ethana, MSc Mathematics and Data Science, Trutala, Government College. Pine Malaparam Government Women's College, Botany Mano. Uh, then Government Arts and Science College, uh, Nadapura, MA English, MSc Mathematics, Kundamangala, MSc Statistics, BSc Psychology and Behavioral Science. This is a branch of the Government Victoria College, Palakadile. Then MA with the, uh, World History, NMSM College, Kalpatel. There is BSc Mathematics with Data Science. There is a PG and a degree course. There is a PG and a PG. There is a government college in Thanur, Malayalam, integrated and diverse course. Then, Kandur University is a MSc Physics with Computational and Nano Science Specialization. There is a combination of rare combinations and new gen courses. Then, uh, Government College, uh, Women's College, Kandur, MSc Chemistry with Drug Chemistry Specialization. That's why I told you that chemistry is very wide. I told you that drug chemistry and specialization is a very demanding demand. I told you that I was not going to be able to do it. Then, uh, MA in Governance and Politics in Kandur, Brennan College, Master of Travel and Tourism, Tourism and Travel Management in Kandur. Government College Kasaragod, under Kandur University. MSc Computer Science with Specialization in AI. I have a lot of courses in Artificial Intelligence. So, MSc Computer Science with Specialization in AI is available in Government College Thalasheri, under Kandur University. Then MA Social Science with Specialization in History, Kandur University, MA English Language Literature, Kandur University, and then BSc Board. In uh, Aided Colleges, uh, University of Kerala, we have MSc Stati with Specialization Data, BSc Physics with Machine Learning as Complementary. That is why I have a new machine learning uh, data analysis. Artificial Intelligence, Robotics, so we have a few things. Then we have physics and we have a machine learning. Then we MSW Disaster Management. Physics with the space, physics in a specialization. Then we have the Aided Colleges. Then we BA English and Malayalam Literatures. Then we have MSc Chemistry with Drug Design and Development. SN College. B.Sc. Geology and Digital Survey. We are going to work in a few years in the field. We are going to work in a few years in the digital survey. We are going to work in MA Economics, Behavioral Economics and Data Sciences. New one. B.Com Accounts and Data Science. M.Sc. Physics with Nano Science. B.A. Economics and Media Studies. If you have an interdisciplinary course, you can do it with media studies. Economics with mathematics. If you have a higher studies, you can do it with economics. You can do it with maths. 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 You can do it with TKM College. You can do it with economics with mathematics. MCOM International Trade. MSc Chemistry with Drug Design and Development. Then MSc Botany with Specialization in Ethnobotany and Ethnopharmacology. BCom Accounts and Data Science. Then degree courses, PG courses. The MSc Space Science. Integrated MSc in Computer Science with AI and Machine Language. There are many courses that have come to you. अपने इंगेने एक बार कोर्स सुन्दर, जैने लल्लब पढ़ाई नहीं लाया, इंटेग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री, अंजी वर्ष तक एमएससी केमिस्ट्री वेर दंडे, फिर इधा, इंटेग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम इन बेसिक साइंसेस, बेसिक साइंसेस तो अर्टे, इतु स्पेशलाइज्ड बायोलॉजी के अटैचमेंट कोडी चलाना अंजी � now, we have a Master of Science, MS, BS, Dual Degree courses. Then, we have 
ബേസിക് സയൻസസ് വിത്ത് ഏതാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ വരും ബയോളജി വരാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി വരാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ നമ്മളെ കോളേജസിലേക്കും എത്തുകയാണ് ഒരുപാട് കോളേജസിൽ സൈക്കോളജി ഡിഗ്രി പി ജി കോഴ്സുകൾ എം എ എക്കണോ എക്കണോമെട്രിക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന എം എ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് എം എസ് സി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പി ജി കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരാൻ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വെറൈറ്റി കോഴ്സുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ മോഡ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയുടെയും പി ജിയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് പി ജി അതായത് പകുതി വഴിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോഴ്സുകളുടെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് സമയത്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഈ അവസരം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എനിവേ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലീസ് ബി സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും കുറേ കോഴ്സുകളുടെ പേരുണ്ട് ഞാനത് വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനന്ന് നിർത്തിയതാണ് പറയുന്നത് സോ പുതിയ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പുതിയ കോളേജസ് ഉണ്ട് പുതിയ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ന്യൂ ജനായ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവസരം എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ താ